Assalamu alaikum dear students today we are going to discuss about parts of speech in english grammar in our previous lecture we have discussed about what is grammar today we are going to discuss about parts of speech parts of speech means those words who used for making a sentence collection of words are called a sentence a sentence used to convey the meaning of any expression with the help of different connecting words we convey any speech message or meaning so here we can say that parts of speech wo parts hain ya wo words hain jo ke use hote hain kisi bhi sentence ki formation ke liye aur ye parts aham kirdaar ada karte hain for convey our expression in the form of speech hum jo kuch bolte hain hum jo fikre banate hain उनमें जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं इन इंग्लिश ग्रामर देर आर यूज एट पार्ट ऑफ स्पीच नंबर वन पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड नाउन अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग फॉर एग्जांपल अरसलान आलिया स्टूडेंट टीचर हाउस शॉप स्कूल बुक चेयर एंड टेबल For example, Sadia is going to school. Here is Sadia is a noun, is a name of a person, and the second noun here is school. School is a place. So, कोई भी ऐसी जगह का नाम किसी इंसान का नाम या किसी भी चीज का नाम जो भी होगा उसको हम part of speech में noun कहेंगे. Second part of speech is pronoun pronoun is used to replace the name of a person place or thing in the sentence for example he she it we they him her this that and etc these are all called pronouns for example this is a table in this sentence we can see table is a noun and for further sentence if we say that it is black table ki jagah humne kya likha it it is called pronoun in our second sentence i live with sadia sadia is a noun for making further sentence i am going with her yahan par sadia ki jagah her istemal hua to ye kehlayega pronoun our third part of speech is adjective an adjective describe noun or pronoun or tells extra information about noun or pronoun एग्जेक्टिव किसी भी चीज को इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल होगा फॉर एग्जाम्पल रेड टॉल फैट लॉन्ग शॉर्ट ब्लू ब्यूटीफुल सॉर एंड एट्सट्रा फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ रेड बुक यहाँ पर क्या है बुक इज अ नाउन बट वी यूज हेयर रेड किसी भी नाउन को या किसी भी प्रो नाउन को इन्हेंस करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं क्वालिटी वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी टॉल ही इज वेरी फैट ही इज वेरी लॉन्ग शी इज वेरी शॉर्ट शी हैज ब्लू ड्रेस शी इज वेरी ब्यूटीफुल एट्सट्रा तो जो भी चीज नाउन को डिस्क्राइब करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनी क्वालिटी दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव Our next part of speech is adverb. Adverb tells extra information in a sentence. It can describe a verb, adjective or an adverb. For example, loudly, always, never, late, soon. जहां पर इस तरह के words use होंगे वो adverb कहलाएंगे For example, she writes neatly. Here you can say neatly is used as an adverb who enhances the meaning of verb that is right. वो खूबसूरती से लिखती है लिखती है लेकिन खूबसूरती से लिखती है अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एक्सपीरियंस हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स फॉर एग्जांपल रियलाइज वॉक सी लुक सिंग सिट लिसन एट एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल Here is going is used as a verb who describe any action. कोई भी चीज I am walking, 
आई एम गोइंग आई एम सिंगिंग कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज के एक्शन या एक्सपीरियंस को बयान करता है उसको हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड प्रेपोजिशन अ प्रेपोजिशन इज यूज टू टेल द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिफोर अ नाउन प्रो नाउन टू शो द प्लेस टाइम डायरेक्शन इन अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल एट इन on about to below for from and etc aise koi bhi words jo kisi bhi sentence mein istemal hote hain kisi bhi cheez ki position ko batane ke liye unhe hum prepositions kahenge for example shoes are below the table joote kahan hain table ke niche hain niche ke liye humne use kiya below below is called in this sentence preposition Who describe the position of the noun? किसी भी चीज की जैसे हमने इसमें बताया noun या pronoun या किसी भी time, place या किसी भी direction की position को बताने के लिए जो helping words या connecting words use होंगे उन्हें हम prepositions कहते हैं Our next part of speech is called conjunction. Conjunction used to join group of words in a sentence. phrases and ideas these words work like a bridge in a sentence ye words bridge ke taur par kaam karte hain kisi bhi sentence ya kisi bhi phrase ya kisi bhi idea ko join karne ke liye ya group karne ke liye for example these conjunctions are and because yet therefore moreover since or so Until, but, and, etc. ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं मजीद जो कि बींग कंजंक्शन यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल सुहेल एंड रियाज आर फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं सुहेल और रियाज दो नाउन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड एंड नेक्स्ट सेंटेंस नूरी गॉट गुड मार्क्स नूरी ने अच्छे मार्क्स हासिल किए बिकॉज क्योंकि शी वर्क हार्ड वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी तो दीज आर द वर्ड दैट यूज एज अ कंजंक्शन हु ज्वाइन टू सेंटेंस टू ग्रुप्स टू आइडियाज और टू नाउन और एनी फ्रेज नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन वर्ड्स आर यूजली स्पॉन्टेनियस दे एक्सप्रेस फीलिंग नॉट द मीनिंग रिलेटेड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस These words is often follows by an exclamation marks. Interjection words वो words होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी भी feeling को express करने के लिए और ये बहुत अचानक से बोलते हैं और जब हम इन्हें लिखने में इस्तेमाल करते हैं तो जो इसके साथ एक sign इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं exclamation mark. For example, interjection words are bravo, well, ah. Hurray! Yeah. Oops. For example, wow! I got first position in the exam. Here, आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो होती है फीलिंग जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वाओ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो क्या कहलाएगा इंटरजेक्शन कहलाएगा इसी तरह और बहुत से वर्ड्स में इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो यू डिड वेरी गुड मैच आ हा आई गॉट गुड मार्क्स हो रे वी वॉन द मैच इसी तरह डिफरेंट इंटरजेक्शन हैं जो कि यूज होते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग एनी फीलिंग और एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस सो दीज आर द एट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी कैन यूज इन इंग्लिश ग्रामर हम इंग्लिश ग्रामर में जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उनमें जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें यही एट वर्ड्स हैं या एट पार्ट्स हैं जो कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फर्दर इफ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड Till then take care Allah Hafiz